Hello friends, welcome back to my channel, Steady Botany. In the number discuss the Yambo, another human reproduction in the plus two biology chapter, like O Genesis and the subtopic. Our number carina and the videos light sperm and in a form chain, the sperm and in a portiki where another Turanga guiding like a discuss either. In the Namuk Adatha that to discuss the another over the Nagurshan, over the Engine and a form chain, another. If form shade the Tilo over the Nenda and a Samboik in the other, either over the Tinde, journey on in the Namuk next title, but you can another. Okay, Namuk video statia. So number carina video. Spermatogenesis and the other person died. And then, no sperm in the formation and spermatogenesis and no are another. Upon even the Namuka Padikan and the O genesis and the other. O genesis no are even the Arikim, O and the term Eponinga Karna and Gilum, other female writer related Arikim, other Kudathana, egg, alangil, ovum, any terms writer related Arikim. Upon O and the term on to Deshi Kinna, the egg or ovum and the genesis and the other number already discussed either tender and then no formation. So, O genesis and the other turning la formation of. Over upon egg in the alangal over thin the formation and o genesis and the varin. In the Namk e o genesis and the process Engiana Narakan Noka. Namala spermatogenesis of Padicha Samet the Barnet and Dino puberty at the carinia tendangilana sperm in the formation stati in the alangal sperm form chain our process of stati in the enal o genesis and the varin other Namala three girl alangal pen good tigal genic in the moon but then our embryo iric in the same mudal thunder. If it o genesis and the process. That is, the embryonic development in a Kurusakini Padikan under either or embryo iric in the summit. That is, the E or stage of life for Mudal Tennis three little O genesis is starting under. So, embryo iric in the summit, E fetus in the body, embryo, O gonia form chain, O gonia in the Parnatanigla, three girl gamut to form chain that in a Munbu form chay the tila, mother cell in an O gonia in the Varina. That is, gamete mother cells. Oreo overilum separate tight. Oro over it millions of gamete mother cells on e embryonic development in the stage form J in the each over it millions of gamete mother cells along Ugonia Kanamit. In a if fetus I rick in the same at the you were at a boarding you were at gamete mother cells or Ugonia Kanamatu pin in e Ugonia in meiosis is umbochitan ovum other egg form J in the upon e meiosis epper and other either type of cell like Deployed like two in condition, all cells like meiosis and another. If you are an antenna, e ogonia, a lingle gamete mother cells in the bar in the deployed condition, all cell nana. E. O. Gonike, Korcha Pratea the Lund. Ada either E. Fetus Iric in the Samet, Etra Ugonia, Alangi Gamet mother cells form J. the Tundo, Atrim Ugonia Matra Iric, or a female body, Kana Matan. Ada either E. or a stage Etratolum Ugonia Kana Matu, Atrim Ugonia Matri, our fetus in the body, Kana Matu. Initiation, Ada either Valan the Rim, Kuddala to Ugonia form Jia, Alangil, Kuddal Ugonia, Puberticic Sasham, Add Jia Mata, Anganunula, Stray. Jenicumatana, Avenda Bodi, Etratolum, Ugonia form chay the Tundaum, another already decided on Adanisham, E. Ugonia form chay the Nisham, E. Ugonia, meiosis and the process and also even meiosis and then Namkaria, different stages under the prophase one and meiotic division, the first stage and another meiotic division on the stage and a complete in the other in E. Ugonia, prophase one, not another Nisham, other primary U site to Marn. Primary oocyte is a process. This is the process. This is the process. This is the process. Temporary fetus in the body is stopping. This is the stage. This is the female genitum. This is the ovary. This is the primary oocyte. This is the prophase 1 stage. This is the primary oocyte. Birth mudala, puberty ethana the variola carding alana parana. And I primary oocyte form chay the initiation. Reward primary oocyte and now, or over it right. In a primary oocyte in a chituite, granulosa cells add yandran. In a granulosa cells add chay the initiation la structure nana, primary follicle and the varin. And I think granulosa cells in a layer in a parana perana, primary follicle. So, e granulosa cells help e another, a follicle in the growth in a venditum, other good other. Ovulation in the process in a windy. Either good are there, estrogen, progesterone, throwing your hormones in the release in a windy to help in the granulosa cells. In a form, say the trilla e primary follicles, or large amount on the vary another e birth the mudal pivot to varela or growth in the summit, in the rulla or reward follicles degenerate the bow. 
അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽസ് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നീട് ഓരോ ഓവറിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ മില്യൻസ് ഓഫ് ഓഗോണിയ ഫോം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കലായിട്ട് ഈ സെൽസ് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് മുതലുള്ള സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫിന്റെ പാർട്ടാണ് അതായത് പ്യുബോർട്ടിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ ബോഡി മെച്ചുറേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ ഓരോ ചേഞ്ചസ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽസിന് ചുറ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു തീക്ക ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു തീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനാണ് തീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു തീക്ക ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനാണ് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കലിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ടേഷറി ഫോളിക്കലായിട്ട് മാറും ഈ ടേഷറി ഫോളിക്കലായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ആൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാവിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ആൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും തീക്ക കാണാൻ പറ്റും തീക്കയിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തീക്ക രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു ഇന്നർ തീക്കയും കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഔട്ടർ തീക്കയും കാണാൻ പറ്റും ഇന്നർ തീക്കയെന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് തീക്ക ഇൻറ്റേണ ആൻഡ് ഔട്ടർ തീക്കയെന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് തീക്ക എക്സ്റ്റേണ അതൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇന്നറിൽ വരുന്നത് ഇൻ ഇൻറ്റേണ പുറമെ വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണ അപ്പം ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിളിന് ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു പ്രൈമറി ഊസൈ അതായത് മിയോസിന്റെ പ്രോഫൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രൈമറി ഊസൈ ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിൽ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് പ്രോഫൈസ് മാത്രമല്ലല്ലോ മിയോസിന് കാണുന്നത് അടുത്ത മെറ്റാഫേസ് എന്നാഫേസ് തുടങ്ങിയ ഫേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മിയോസിസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഒരു സെല്ല് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറും ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള രണ്ട് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പ്രൈമറി ഊസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിലും വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകളിൽ ഒന്നിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റേ സെല്ലിന് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ഈ ലാർജ് സെൽ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് പിന്നീട് ഈ പോളാർ ബോഡി ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമ്മൾ അത് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഇപ്പൊ ടേഷറി ഫോളിക്കിളിനുള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഈ ടേഷറി ഫോളിക്കിളിന് ഫർദർ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ച് അത് മെച്ചർ ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ മെച്ചർ ായി മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ സോ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടേഷറി ഫോളിക്കൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മെച്ചുർ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിനെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കലിന് ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ടും ഒരു ന്യൂ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂ മെമ്പ്രെയിന് അതായത് ഈ ഊസൈറ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ മെമ്പ്രെയിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോണ പെല്ലൂസിഡ സോ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫോളിക്കിളിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസും ഊസൈറ്റിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസും ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പം ഈ ഓവറിയിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഗ്രാഫിയൻ
ഓവുലേഷനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ആയിട്ട് മാറുന്നത് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതായത് മെനസ്ട്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് ഈ റപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് ടോർഷറി ഫോളിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ റപ്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഊജനസിസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഊജനസിസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പമാറ്റോജനസിൽ പഠിക്കേണ്ട അത്രയും കൂടെ ടേംസ് നമുക്ക് ഊജനസിൽ പഠിക്കാനില്ല സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗാമറ്റോജനസിൽ തന്നെ ഊ ജനസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഊ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീമെയിൽസിന്റെ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് മില്യൺ ഗാമീറ്റ് മദർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഊ ഗോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഊ ഗോണിയുടെ നമ്പറിൽ പിന്നീട് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല അതായത് ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഊ ഗോണിയ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഓരോ സമയത്തും ഇതിൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടുകയോ കൂടുതൽ ഊ ഗോണിയ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് എംബ്രോണിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഊ ഗോണിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമീറ്റ് മദർ സെൽസ് ആണോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ മാത്രമേ അവരുടെ ആ ബോഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോ ഓവറിലും ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ് മദർ സെൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഈ ഗ്യാമീറ്റ് മദർ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിന് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലെ പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്യാമീറ്റ് മദർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് മിയോസസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലായി പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഊസൈറ്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിനും ചുറ്റുമായിട്ട് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രാനുലോസ സെൽസിന്റെ ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കളിനുള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ബർത്ത് മുതൽ പ്യൂബേർട്ടി വെത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ഫോളിക്കൾ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോളിക്കൾ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഓവറിലും ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾസ് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നീട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് പിന്നീട് ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കലിന് വീണ്ടും ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു തീക്ക ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഒരു സെൽവാൾ പോലത്തെ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൾ ടേർഷറി ഫോളിക്കളായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് ടേർഷറി ഫോളിക്കളായി മാറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് ക്യാവിറ്റി അതായത് ആൻഡ്രോം ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ടേർഷറി ഫോളിക്കളിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ തീക്ക ലെയർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഔട്ടർ ലെയറും ഇന്നർ ായിട്ട് മാറുന്നു ഔട്ടർ ലെയറിനെ തീക്ക എക്സ്റ്റേണ എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നർ ലെയറിനെ തീക്ക ഇന്റേണ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഈ ടേർഷറി ഫോളിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് അതിന്റെ സൈസ് കൂടി വരുന്നു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റേജിൽ പ്രോഫൈസ് വണ്ണിൽ ഈ ഒരു മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ
സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓവുലേഷന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ പിന്നീട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഊ ജനസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഈ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓവത്തിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെനസ്ട്രോൾ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് That's it for today. അപ്പൊ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ